প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কল্লোল কথায় বলে যে দাঁত থাক থেকে নাকি মানুষ দাঁতের মর্যাদা দেয় না তো আমরা চাই যে আপনাদের সবার দাঁত সুস্থ থাকবে এবং দাঁতের মর্যাদা আমরা সবাই দিই দাঁতের যত্ন নেই যাতে আমাদের দাঁতগুলো ভালো থাকে বুঝতেই পারছেন আমাদের আজকের বিষয় দাঁত সংক্রান্ত আমরা কথা বলবো আজকে দাঁতের সাধারণ সমস্যা নিয়ে এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান সহযোগী অধ্যাপক ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ ঢাকা ডক্টর মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে দাঁতের সাধারণ সমস্যা যদি আমাদের আজকের বিষয় সেটা প্রথমে আমরা একটু জানতে চাই যে অনেকেই কিন্তু বুঝতে পারেন না যে মানে এম ডক্টর এবং বিডিএস ডক্টর কিন্তু আলাদা দাঁতটা কিন্তু একটা আলাদা একটা বিষয় এবং সেটা একটা বিস্তৃত আলোচনা আছে তাই না তো আপনারা যখন আপনাদের চেম্বারে বসেন কি কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আসলে মানুষ আসে আমাদের এখানে সবচেয়ে বেশি আসে আর কি সবচেয়ে থেকে বেশি আসলে আমাদের এখানে এখনও দাঁতের ব্যাপারে লোকজন অত বেশি সচেতন হয়নি তারা মেইন প্রবলেম যেটা নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে দাঁতে ব্যথা হলে আমাদের কাছে আসে অথবা দাঁতে রক্ত পড়তেছে কোনো জায়গায় ফুলে গেছে সোয়েলিং হয়েছে সেই জন্য আসে এর আগ পর্যন্ত মানে রেগুলার চেক আপের জন্য খুব বেশি হলে ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্ট আসে আর নাইনটি ফাইভে আসে একটা প্রবলেম নিয়ে রেগুলার চেক আপের জন্য আসলে হয়তো বা অনেক ট্রিটমেন্টই লাগতো না কিন্তু যারা যখন আসে তখন দেখা যায় যে দাঁতের ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের একটা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন দরকার হয়ে পড়ে তো আপনার যদি আমরা ব্যথা নিয়ে শুরু করি যে দাঁতে কেন ব্যথা হয় দাঁতে বিভিন্ন কারণে ব্যথা হতে পারে মোস্ট কমন যেটা দাঁতের ব্যথার মেইন মেইন কজ হচ্ছে পালপাইটিস আমরা বলি যে দাঁতের মাঝখানে যে নার্ভ ফাইবার আছে পাল্প পোর্শনে সেই পোর্শনটা যদি কোনো কারণে এক্সপোজ হয়ে যায় সেটা ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচারের কারণে হতে পারে তবে মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ক্যারিজ ক্যারিজের কারণে সাধারণত গর্ত হয়ে এক্সপোজ হয়ে গেলে ক্যারিজ মানে কি আপনি দাঁতে পোকা সাধারণভাবে বললে দাঁতে পোকা বলতে তাই না মানে ক্যারিজ তো হয়তো কেউ বুঝবে না সবাই আমরা যেটাকে দাঁতের পোকা দাঁতে পোকা বলি সেটাই তাহলে আপনার আপনি বলছিলেন যে দাঁতের মধ্যে নার্ভ আছে কিন্তু আমরা তো যখন দেখি দাঁতে তো আসলে দাঁত তো একটা শক্ত জিনিস দাঁতের নার্ভটা কোথায় দাঁতের মাঝখানে দাঁতের আসলে স্ট্রাকচার আমরা যদি চিন্তা করি দাঁতের একবারে উপরের স্ট্রাকচারটা বডির সবচেয়ে থেকে হার্ড স্ট্রাকচার অ্যানামেল যেটা ইভেন বোনের থেকেও টু টাইমস হার্ডার আর হচ্ছে তারপরে ডেন্টিন থাকে এই ডেন্টিনের ভিতরে একটা সফট টিস্যু থাকে যেখানে নার্ভ এবং ব্লাড ভেসেল থাকে যেটা দাঁতের রুটের মাঝখান দিয়ে জাস্ট গোড়ার মাঝখান দিয়ে একটা ছোট একটা ফোরামেন দিয়ে ভিতরে করে প্রবেশ করে এটা খুবই সফট এবং এই জায়গাটা কোনো রকমে এক্সপোজ হলেই দাঁতের পেইন শুরু হবে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে দাঁতের যে নাভ সেটা আমরা হয়তো দেখি না কিন্তু দাঁতের মধ্যেও স্নায়ু সংযোগ আছে এবং দাঁত পুরো সংবেদী হয় এখন আমরা অনেক সময় দেখি যে খাবার খেতে গেলে বা দেখা যায় ঠান্ডা পানি খেলে অনেকের দাঁত শির শির করে এবং সেটা নিয়ে আমরা অনেক বিজ্ঞাপন টুথপেস্ট এগুলো সব কিছু দেখি তো এইটার সাথে কি আসলে কোনো নার্ভের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা মানে কেন এই সংবেদন অতি সংবেদনশীলতা হয় কেন মেইনলি হচ্ছে দাঁতের অ্যানামেলটা যদি কোনো কারণে ক্ষয় হয়ে যাক যে কোনো কারণে যদি ডেন্টিনটা এক্সপোজ হয় আমাদের ডেন্টিনটা একটা টিউবুলার স্ট্রাকচার ছোট ছোট অনেকগুলি টিউবুল থাকে মাঝখান দিয়ে এই টিউবুলের মাঝখানে একটু ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইডের মুভমেন্টটা দাঁতের ভেতরে একবারে নার্ভ পর্যন্ত পাল্পের নার্ভে যায় ইরিটেশন করে এবং ওই নার্ভগুলো আসলে নন মায়োলিনেটেড মানে মেডিকেল টার্মে যদিও সাধারণ লোক না বুঝতে পারে যে ওই নার্ভের কোনো আবরণ থাকে না ওই নার্ভগুলো খুব সহজেই সেন্সিটিভ হয় তো এই যে ফ্লুইডের মুভমেন্টেই ওটা সেন্সিটিভ হয়ে যায় আচ্ছা তার মানে একটু পানি লাগলে পানি লাগলে বাতাস লাগলে যে কোনো কারণে শিশির করবে তখন আমাদের মানে মেইন টার্গেট থাকে এই যে জায়গাটা ডেন্টিন এক্সপোজ হয়ে গেছে সেই জায়গাটাকে ফিলিং করে বন্ধ করে দেওয়া যেন ডাইরেক্টলি ওই ফ্লুইডের সংস্পর্শে না আসে ডেন্টিনের সংস্পর্শে আমাদের এই পানিটা অত বাতাসটা না আসে আচ্ছা আর হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে দাঁতের দাঁতে ব্যথা আসলে কি এই ক্যারিজ ছাড়া কি আর কোনো কারণে ব্যথা হতে পারে অনেক কারণে ব্যথা হতে পারে দাঁতে কোনো যে কোনো ধরনের প্যাথোলজি সিস টিউমার যে কোনো কারণে ব্যথা হতে পারে এছাড়াও ট্রাইজেমিনিয়াল নিউরাল জিয়া বলে একটা ইয়ে আছে যেটা হচ্ছে ট্রাইজেমিয়াল নার্ভের একটা অসুখ সেটার জন্য পুরো জ জুড়ে ব্যথা হতে পারে তখন পেশেন্ট ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে না কোন জায়গায় তার ব্যথা হচ্ছে দাঁতের ব্যথার আসলে কজ আসলে মেইন কজ ওইটাই আর এইগুলো হচ্ছে আলাদা এছাড়া টিএম জয়েন্টের পেইনও আমাদের ট্রিটমেন্টের আমাদের যে এই মুখের যে চোয়ালের হার চোয়ালের সেটার জয়েন্ট সেটার জয়েন্ট এই জয়েন্টের পেইনও এবং এই পেইনটা মেইনলি হচ্ছে মাস্কুলার পেইন আর কি আমাদের
ই হয়ে যায় টেন্স হয়ে যায় তখন এই ব্যথাটা হতে পারে তখন আমাদের মুখে যে আমরা মাংসপেশিগুলো আর কি যেগুলো দিয়ে আমরা বিশেষ করে চাবাই জি সেই মাংসপেশিগুলোতে যদি কোনো সমস্যা হয় জি তাহলে ব্যথা সব সময় যে শুধু দাঁতের কারণেই হয় তা না অন্য কারণেও আসলে অন্য কারণে হতে ব্যথা হতে পারে আচ্ছা আর আপনি বলছিলেন যে রক্তপাত দাঁতে কি কি কারণে রক্তপাত হয় দাঁতের রক্তপাতের মেইন কারণ মেইন কারণ যেটা হচ্ছে যে দাঁতের গোড়ায় যদি মারিতে যদি প্লাগ জমে যায় প্লাগ জমে গেলে ওখানে একটা ব্যাকটেরিয়া অ্যাকোমোলেশন হয়ে একটা ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন তৈরি করে গামে সেখান থেকে মানে ব্লিডিং হতে পারে এটা মেইন কজ এছাড়া কেটে গেলে তো ব্লিডিং হবে আলসার হলেও অনেক সময় ব্লিডিং হয় এছাড়া ইদানিং আমরা যেটা খুব খেয়াল করি যে তার কোনো ম্যালিগনেন্সি আছে কি না যেটা ক্যান্সার জাতীয় ক্যান্সার জাতীয় হ্যাঁ মুখের ক্যান্সার তো খুবই কমন খুবই কমন আর মানে এই সিজনটাতে আমরা ডেঙ্গুর ব্যাপারটাতে খুব বেশি করতেছি ডেঙ্গুতে দেখা যায় দাঁতের মাড়িতে রক্ত পড়ে কিনা সব ডাক্তারই জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ এটা ডেঙ্গুর জন্য আমাদের মানে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হয় এখন ব্লিডিং এর মেইন কজ আসলে প্লাক জমা যেটা আমরা রেগুলার যদি পরিষ্কার রাখি দাঁত শান্ত ওই সমস্যাটা হয় না আচ্ছা এছাড়া আপনার মানে রক্তপাত এবং ব্যথা ছাড়া আর কি কি সমস্যা হতে পারে দাঁতের দাঁতের এছাড়া মেইন সমস্যা আমরা যেটা ফেস করি মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্টাল কেস কেস আসে ফ্র্যাকচার জয়ের ফ্র্যাকচার হতে পারে এছাড়া আপনার হচ্ছে ইদানিং খুব বেশি ট্রিটমেন্টের জন্য ই করে যেটা সবাই হচ্ছে সুন্দর হাসি চায় স্মাইল ডিজাইনিং দাঁত তার দেখতে আঁকা বাঁকা অথবা দাঁতের মাঝখানে ফাঁকা আছে সেগুলি বন্ধ করার কথা চিন্তা করে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইদানিং হচ্ছে যে যেই আমাদের এখানে যে এইজ একটা ই হয়ে যায় মানে গালে ভাঁজ পড়ে এগুলিকেও আমরা ভার্টিক্যাল হাইট ইনক্রিজ করে গালের ভাঁজ টাজ দূর করতে পারি বিশেষ করে অ্যাঙ্গেল অব দ্য মাউথে ভাঁজ হয়ে গেলে আমরা মেইন টার্গেট করি যে তার টোটাল ভার্টিক্যাল হাইটটা কমে গেছে কি না তখন ভার্টিক্যাল হাইটটা আগের জায়গায় এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করি দাঁতগুলোকে একটু বড় করে উঁচু করে তাহলে দেখা যায় তার বয়সটা একটু আগের থেকে কমে যায় আচ্ছা এবারে আমরা আসি যে আপনারা তো এই যে চিকিৎসাগুলোর কথা বলি চিকিৎসাগুলো আপনার কিভাবে দেন বা কোথায় এই চিকিৎসাগুলো পাওয়া যেতে পারে এগুলো এখন তো দেশে সরকারি হাসপাতালে অনেক চিকিৎসায় পাওয়া যায় কিছু চিকিৎসা হয়তো স্পেশালাইজড ক্লিনিকে যেতে হবে স্পেশালাইজড অনেক ডক্টর আছেন এসব ব্যাপারে সব ঢাকাতে একটু বেশি ঢাকার বাইরেও আছেন আমি বলবো যে স্পেশালাইজড মানে যার যেটা স্পেশালিটি তার কাছে এই ট্রিটমেন্টটা করলে ভালো আর এই ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা বলবো যে যে কোনো ফার্স্টে জিপি প্র্যাকটিশনারের কাছে যেতে জিপি প্র্যাকটিশনার যদি মনে করে সেটা কারো স্পেশাল কারো কাছে পাঠাতে হবে সে তাহলে রেফার করবে রেফারেল সিস্টেমটা থাকা উচিত কিছুটা ডেভেলপ করতেছে আমাদের এখানে আমি জানি না আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনার কাছে একটু একটা একটা করে যদি আমরা আসি যে ক্যারিজ নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন যে কেন ক্যারিজ হয় ক্যারিজ হওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে ফুড ইম্প্যাকশন আপনার দাঁতের মধ্যে দাঁত তো আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিছনে দাঁতগুলো হচ্ছে একটু উঁচু নিচু হয় উঁচু নিচু মাঝখানে একটু খাবার জমার টেন্ডেন্সি থাকে বিশেষ করে ডিপ কোনো পিট থাকলে ওখানে খাবার জমে খাবার জমলে ওখানে ব্যাকটেরিয়া অ্যাকোমোলেশন হয় এবং ব্যাকটেরিয়া অ্যাকোমোলেশন হয়ে ওই ফুড সাবস্টেটটাকে সে মেটাবলিজম করে সে একটা অ্যাসিড প্রোডাকশন করে যে অ্যাসিডটা আমাদের অ্যানামেলটাকে ক্ষয় করে অ্যানামেলটাকে ক্ষয় করে ডিমিনারালাইজ করে অ্যানামেল দেন ডেন্টিনকে ডিমিনারালাইজ করতে পারে পরবর্তী এখন আমরা কোন স্টেজে এইটা ট্রিটমেন্ট অপশনের জন্য যাচ্ছি সেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি ইনিশিয়াল স্টেজে যাই তাহলে এটা জাস্ট একটা ফিলিং দিলেই ঠিক হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ফিলিংও লাগে না জাস্ট অ্যারেস্টেড ক্যারিজ হলে আমরা পরিষ্কার রাখতে বলি এবং পেশেন্টকে বলি ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ঠিক মতো ইউজ করতে তখন তার কোনো ট্রিটমেন্টে লাগে না একটু ডিপ ক্যাভিটি হয়ে গেলে আমরা সেটা ফিলিংয়ে যাই বাট এটা যদি এক্সটেন্ড করে পাল্প পর্যন্ত চলে যায় তখন আমাদের রুট ক্যানেল করা ছাড়া তেমন কোনো উপায় থাকে না আপনাকে এখানে একটু থামাই কোনো একজন দর্শক আছেন জি হ্যালো মানে সে দাঁত গুলা মাংসের নিচে পরে যাচ্ছে সেই মতন দাঁত গুলা কি আমার তোলা নাকি নাকি আমি তাবু তাবু কিছু নাই কিন্তু মতা হয় না মাংসের তলে পরে যাচ্ছে আপনি কিছু জানতে চান আপনার দাঁত কি হচ্ছে আমি একটু ক্লিয়ার করে যদি বলতে প্রশ্নটা কি আরেকবার করবেন দর্শক আপনার প্রশ্নটা পরিষ্কার না 
আমাদের দাঁত না পোকা খেয়ে কি না মানে ওই উপরে মানে পোকা আপনার দাঁত কি ভেঙে গেছে গোড়া পর্যন্ত আচ্ছা ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে ওষুধ নেন খুব সময় দাঁতে কালো কালো হয়ে ক্যারিস হয় ক্যারিস হয়ে যাওয়ার পরে ওইটা ট্রিটমেন্টের জন্য না যাওয়ার জন্য ক্যারিসটা এক্সটেন্ড করলে দাঁতের বেশিরভাগ হার্ড স্ট্রাকচার দুর্বল হয়ে গেলে দাঁতটা নরম একটা কিছু কামড় পড়লে ভেঙে যাবে শক্ত পড়লে তো ভাঙবেই ওইটা হতে পারে আর যদি দাঁত নড়ে যায় দাঁত নড়ার মেইন কারণ হচ্ছে যে বনে কোনো সমস্যা আছে কিনা বোন ডিজিজ অথবা পেরোডন্টাল কন্ডিশন মানে হচ্ছে যেটার জন্য যে প্লাগ জমে ব্লিডিং হয় ওই পেরোডন্টাইটিস যদি অনেক দিন থাকে তাহলে দাঁতের সাপোর্টিং স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে দাঁত নড়ে পড়ে যেতে পারে অথবা দাঁত নড়ে পড়ে যাওয়ার একটা মেইন কারণ হচ্ছে আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ঠিক আছে এই জন্য আপনি একটু কষ্ট করে আপনার ওখানে কোনো ভালো কোনো ডাক্তার স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে অন্তপক্ষে বিডিএস ডাক্তারকে দেখান উনি আপনাকে ভালো সাজেশন দিতে পারবেন না দন্ত চিকিৎসক অবশ্যই দন্ত চিকিৎসক জি জি অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা যেখানে ছিলাম আপনি বলছিলেন যে ফ্লুরাইড টুথপেস্ট ব্যবহার করলে এটা অনেকটাই যদি অল্প ক্ষয় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কাজ হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ফ্লুরাইড টুথপেস্ট আমি চিনব কীভাবে বা একজন চিনবে কীভাবে যে কোন টুথপেস্টে ফ্লুরাইড আছে বা কোনটা ব্যবহার করব কোনটা করব না এখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোটামুটি ফ্লোরাইড টুথপেস্ট তো অনেকগুলোই আছে আমাদের রিকমেন্ডেড একটা টুথপেস্টের মধ্যে যে কোনো টুথপেস্ট প্যাকেটটা নিয়ে ওইটার মধ্যে ফ্লোরাইডের পার্সেন্টেজটা দেখে নিতে হবে মোটামুটি ফ্লোরাইডের মানে আমরা বলি যে টুথপেস্টে টু টু থ্রি পার্সেন্ট ফ্লোরাইড থাকলে মোর দেন আনাফ এটা এটা দাঁতের সেন্সিভিটি কম হবে আর যদি খুব বেশি তাড়াতাড়ি একটা রিলিফ পাওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন র্যাপিড রিলিফের জন্য কিছু টুথপেস্ট এসেছে এখন মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো পাওয়া যায় বিদেশি কোম্পানিরও পাওয়া যায় আমাদের দেশি কোম্পানিরও পাওয়া যায় আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে ফ্লোরাইডটা কত পরিমাণে আছে বা আদৌ আছে কিনা সেটা একটু টুথপেস্ট কেনার আগে দেখে নিতে হবে দেখে নিতে হবে জি আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনি ক্যারিস যখন হয়ে গেল তখন আপনারা আসলে কি ভাব কি করেন মানে যে ক্যারিস হয়ে গেছে এখন আপনি দেখলেন যে এটা জীবিত থাকতে পারে আর যদি দেখি না পালপাইটিস টা অনেক বেশি হয়ে গেছে সেটাকে পালপটাকে আর সেভ করা সম্ভব না তখন আমাদের মেইন টার্গেট থাকে পাল্পটাকে পুরো এক্সটারপেট করে পুরো বের করে ফেলবো ক্যানেলের মাঝখানে রুটের মাঝখানে যত দূর পর্যন্ত আছে সেটা বের করে ওই জায়গাটা আমরা পুরো ডিসইনফেক্টেন্ট করে ওই জায়গাটা আমরা ব্লক করে দিই যেন নার্ভের কোনো কানেকশনই এটার মধ্যে আর না থাকে তখন ওই দাঁতটা পেনলেস থাকবে তারপর দাঁতটার উপরে উপরে আমরা পারমানেন্ট ফিলিং করে অথবা ক্রাউন করে দাঁতটাকে প্রিজার্ভ করে রাখি এটা নর্মাল দাঁতের মতোই অ্যাটিচিউড করবে বাট এটার জাস্ট সেন্সেশন থাকবে না দাঁতেরফেসা দাঁতের সারফেসের যে ইন্টারফেস আছে ওই জায়গাটায় আবার সেকেন্ডারি ক্যারিজ হয় ওইখানে আবার খাবার জমে ক্যারিজ হয় এটা একটা মেইন কারণ আরেকটা কারণ হতে পারে অনেক সময় ক্যাভিটি প্রিপারেশন আমরা কী রকম কী ধরনের ক্যাভিটি করতেছি দাঁতের ক্যারিজটা পুরোপুরি পরিষ্কার না করে যদি ফিলিং দেই তাও খুলতে পারে অথবা ক্যাভিটি প্রিপারেশনে কিছু ডিজাইন আছে এই ডিজাইনগুলো ঠিক মতো করলে সাধারণত ফিলিং খোলে না আর পেশেন্টকে তো অবশ্যই আমরা বলি ছয় মাস পর পর একটু ফলো আপে আসতে তখন আমরা চেক করে দিই যে এটা খোলা সম্ভাবনা আছে কি নাই 
তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি সেরকম খোলা সময় থাকে আবার সে আমরা ফিলিংটা খুলে আবার চেঞ্জ করে দেই চেঞ্জ করে দেন তো এইভাবে করেই ভালো থাকা সম্ভব জি ভালো থাকা সম্ভব আচ্ছা এখন আমরা আসি যে আপনার যদি ব্লিডিং হয় রক্তপাত হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা আসলে তখন কি করেন ব্লিডিং এর মেইন কজ আমি যেটা একটু আগে বললাম যে পেরিওডন্টাল টিস্যুতে মানে গামের চারপাশে যেটি প্লাক জমে থাকে ময়লা জমে থাকে ময়লা জমে থাকলে আমাদের মেইন টার্গেট থাকে ময়লাটা পরিষ্কার করে দেওয়া জাস্ট ময়লাটা পরিষ্কার করে দিলে গাম অটোমেটিক নিজে নিজে হিল হয়ে যায় তখন আর এটা ই থাকে না আমরা এটা সাথে সাথে হয়তো বা কিছুদিন যেন প্লাক না জমে সেই জন্য একটা মানে অ্যান্টিসেপটিক একটা মাউথ ওয়াশ ইউজ করতে পারি প্রোভিডিন আয়োডিন হতে পারে ক্লোরেক্সিডিন হতে পারে একটা মাউথ ওয়াশ দিই যদি সিভিয়ার কেস হয় অনেক বেশি খারাপ অবস্থা থাকে তখন আমরা সাথে অ্যান্টিবায়োটিক দিই অ্যান্টিবায়োটিক সব ক্ষেত্রে লাগে না আর এরপরে পেশেন্টকে মেনটেন করতে হবে আসলে প্রত্যেকটা সুস্থ মানুষেরই আমরা বলি বছরে একবার করে স্কেলিং করা দরকার তাহলে এই ব্লিডিংয়ের এইটাই মেইন ট্রিটমেন্ট আর এই স্কেলিংয়ের ফলে যদি এই গামের ব্লিডিং না যায় তাহলে আমাদের চিন্তা একটা অন্য দিকে যায় এটা কি ক্যান্সার ট্যান্সার ক্যান্সার জাতীয় কিছু কি না অথবা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা ব্লাডের হিমোফেলিয়া পারপোরাই জাতীয় কিছু আছে কিনা আমরা সবই তখন টেস্ট করে নিই আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে নিশ্চয়ই আবার আলোচনা করবো প্রিয় দর্শক ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি কিছুক্ষণ পর দেখা হচ্ছে প্রিয় দর্শক আরেকবার স্বাগত আছি কেমন ছিল অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি দাঁতের নানা সমস্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর মাহফুজুর রায়হান সহযোগী অধ্যাপক ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিরতির আগে আমরা ক্যারিজ বা দাঁতের পোকা এবং ব্লিডিং বা রক্তপাত নিয়ে কথা বলছিলাম এবারে আরেকটা নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে যদি কারোর দাঁত পড়ে যায় বিভিন্ন কারণে তো দাঁত পড়ে যেতে পারে তো তখন আসলে কিভাবে এটাকে মানে পুনঃস্থাপন করা যায় বা এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে কি না হ্যাঁ দাঁত পড়ে গেলে দাঁত প্রতিস্থাপন করার অনেকগুলো উপায় আছে আমরা যেটা বলি হচ্ছে সবচেয়ে থেকে সহজ উপায় হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চার করে দেওয়া খোলা পড়া দাঁত যে দাঁতটা সে খুলতে পারবে পড়তে পারবে তারপরে দাঁত হচ্ছে ব্রিজ করা যেটা মোস্ট কমন অনেক বছর যাব চলে আসছে ব্রিজ করা দুই পাশে দুইটা দাঁতকে পিলার হিসেবে ইউজ করে মাঝখানে একটা ব্রিজ করে ওই দাঁতটাকে রিপ্লেস করা যায় আর এখন যেটা গত লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স যাবত আমাদের দেশে প্র্যাকটিস হচ্ছে এখন অনেক বেশি প্র্যাকটিস হচ্ছে ইমপ্ল্যান করা যায় আমরা দাঁতের যেই জায়গাটায় দাঁত নেই ওই ওইখানে হাড়ের মধ্যে একটা স্ক্রু সেট করে তার উপরে একটা দাঁত করে দিই এটা একটু টাইম কনজিউমিং সময় লাগে ওইটা হাড়ের মধ্যে সেট হওয়ার জন্য অস্ট্রো ইন্টিগ্রেশন হওয়ার জন্য টাইম দিই আমরা তিন চার মাস টাইম দেওয়ার পরে তারপরে দাঁত পরে দিই তবে এটা সবচেয়ে থেকে বেটার টেকনিক এটা করলে পাশের দুইটা দাঁতকে আমার ভালো দাঁতকে কাটতে হচ্ছে না এইভাবে এইভাবে প্রতিস্থাপন আমরা করি সাধারণত আচ্ছা তো এই যে দাঁতগুলো যে আপনি বলছেন যে স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দেয় দাঁতগুলো কীভাবে তৈরি করেন আমাদের এখানে আসলে দাঁতগুলো আমাদের দাঁত তৈরির জন্য বিভিন্ন ল্যাবরেটরি আছে বাইরের দেশেও যা প্রস্তুতিক ল্যাব আছে সেই ল্যাবে তারা আমরা দাঁতের ইমপ্রেশন নিয়ে মাপটা নিয়ে পাঠিয়ে দিই তারা ওইখানে ওইটার উপরে তারা মডেলের উপরে কাজ করে এ করে কিছু কিছু আছে হচ্ছে ক্রাউন আগে করা হতো যে পিএফএম আমরা বলতি পোর্সিলিন মেটালের উপরে পোর্সিলিন দেওয়া যেটা কমন ক্রাউন আর ইদানিং হচ্ছে মেটাল ফ্রি ক্রাউন আসছে যেটাকে আর কি ওরা বলে যে কোনো ই করে না লেজার দিয়ে কেটে জিরকোনিয়াম মেটা ম্যাটেরিয়ালটা পুরাটা দাঁতের মাপে তৈরি করে ওইটা আবার মেটাল ফ্রি ক্রাউন বাট ওইটা খুব বেশি অ্যাস্থেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল পেশেন্টের কালার টালার সব কিছু ম্যাচ করে দাঁতের কালারের সাথে আচ্ছা এইভাবে করা হয় আচ্ছা তো আপনার দাঁতের যে মাপ আপনার নিচ্ছেন সেটা ঠিক আছে সেটা কিভাবে হয় মানে মিলে কিভাবে দাঁতের মাপটা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস আছে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইলাস্টিক একটু ম্যাটেরিয়াল তা আমরা যখন ইমপ্রেশন একটা ট্রের মধ্যে দাঁতের বিভিন্ন মানুষের মুখের সাইজ অনুযায়ী ট্রে ট্রে আছে সেই ট্রের মধ্যে ইমপ্রেশন ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে আমরা মুখে যখন দিই তখন ম্যাটেরিয়াল সফট থাকে এবং উইদিন ওয়ান মিনিট টু মিনিটস বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালসের সেটিং টাইম বিভিন্ন রকম সেটা শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে গেলে আমরা ওটা মুখ থেকে খুলে আনি তাহলে সব পুরো দাঁতের মুখের সবগুলো দাঁতের একটা ইমপ্রেশন থাকে তখন একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন থাকে আমার হাতে দাঁতের ওই নেগেটিভ ইমপ্রেশনের উপরে আমরা প্লাস্টার দিই প্লাস্টারটা যখন শক্ত হয় খুলে আনি তখন একটা পজিটিভ ইমপ্রিন্ট আমরা পেয়ে যাই দাঁতের বুঝতে পেরেছি এটা খুব ইন্টারেস্টিং আচ্ছা আর একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হ্যালো জি ওয়েলকাম সালাম আম
खुब समय आघात पे बोलते अथवा सामने शक्त कमड़ दी सामने दाँत होते तब सम्भवन बी खुब विशेषज्ञ चिकित्सक दंत चिकित्सक परामर्श दिन दर्शक अनेक धन्यवाद प्रश्न कर विषय आज दाँत क्षय अनेक समय देखे दाँत क्षय हो जा छोटो हो जा क्षेत्र दंत क्षय मान चिकित्सा कि क्यों दाँत क्षय जाए क्यों दाँत क्षय जा कैरिस हम तो दाँत एक कैविटी गर्त हो क्षय आकटा आज कि मान जरा अनेक बस हार्ड खबर पचंद कर हार्ड डिची बाय अथवा पान खाए सुपारी खाए यह जो हार्ड खबर खावर जो दाँतगुलो पिछले दाँतगुलो विशेषकर फार्ष्टे क्षय होते थे क्षय दाँत नर्माल जो हाइट मन करें जो नय मिलीमिटार दस मिलीमिटार थे से हाइटा हाँ से फाइव मिलीमिटार्स नहीं आस तक पिछले दाँतगुलो क्षय हार साथे साथ ही प्रेसार जो पुरोटो सामने दाँते चले आसे तक सामने दाँतगुल बसि क्षय ये क्षय हार जो तरह टोटाल जयर जो हाइटा थे तर एक भार्टिकल जो डायमेंशन थे से चेन्ज हो जाए तक देखा जाए जटा आगे जतटुकू चामाटा के टान रखत दाँत क्षय हार जो मुखट और बसि क्लोज हो जाए चामा भाज पड़े जाए अच्छा यही क्षय मेनलि हार्ट फूडर जो और कारो कारो ये क्षय हे ब्रुजिजम एक कथा आज घुमे मध्य दाँत काटे दाँत किटमिटी किटमिटी कर तक ओटार जो है तक आप हे ओटार चेक देवर जो एक नाइट गार्ड पेशेंट के पड़े थकते बोली घूमे और एक दर्शक आज हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी हमार बॉस से 43 अच्छा अभी कोथा से बोलते हैं हमार आमी डेमरा से बोलते जी की जानते जाचन बोलो जी हमार दांत में समस्या हलो हमार दांत में समस्त गोरा जला पूरा करे एवं दांत में गोरा बैठा एवं दांत गुलो लाल से होए गए से जी खासी जलाचा अपना दाँतर गोड़ा व्यथा से दाँत गोड़ा प्लाग जमे आता शिवर से परिष्कार करते हैं प्रथम क्च और द्वित क्या हे आपनर जदि टोटाल पुरो मारी जुड़े जो व्यथा है तेल सेटार कारण होते आपनर गाम थिनिंग जाने 
মারি যদি কোনো কারণে পাতলা হয়ে যায় তাহলে এটা হতে পারে তো এগুলো সাধারণত ডায়াবেটিক পেশেন্টদের একটা কমন সিমটম আপনার যেটা করতে হতে পারে মুখটা কোনো সময়ই অতিরিক্ত ড্রাই হতে দেবেন না সেই জন্য আপনার যে পরিমাণ পানি খাওয়া দরকার সেই পানিটা আপনি ভাগ করে এক গ্লাস পানি যদি আপনি একবারে না খেয়ে এটা যদি দুই ঘন্টা ধরে খান সিপ সিপ করে তাহলে মুখটা অনেকক্ষণ শুকনা থেকে করে পানি খেয়ে কয়েক ঢোক করে পানি থেকে মুখটাকে একটু ওয়েট রাখার চেষ্টা করেন খুব সময় আপনার স্যালাইভারি সিক্রেশনও কম আপনি এই সমস্যাটার জন্য দেরি না করে একজন অভিজ্ঞ কোনো দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনার বাসার কাছে তারপরে এই ব্যাপারটা একটু জেনে নেন কারণ আমি না দেখে এটা আসলে গ্রামের কন্ডিশনটা পুরো বোঝা যাচ্ছে না তবে আপনার এটার জন্য দেরি না করে পরামর্শ নেওয়া উচিত জি দর্শক অনেক ধন্যবাদ জি আপনি দাঁত খয়ের কথা বলছিলেন জি अवस्था पेशेंट आ तक जो कर दाँतर हाइटा मेन टार्गेट थे जो दाँतर हाइटा इनक्रीज करा और कि पेशेंट ये समय आसे हमारे जो तर जयंटे समस्या हे जु जयंटर रिपोजिशनिंग आगे जो पजिशन थे मैंडिवल एक एडप्टिव पजिशने चले जाए अन्न एक पजिशने चले जाए देखे जयंटे पेन है पेशेंटा तक आसले चेष्टा करी मैंडिवल पजिशन के जयंटर मैं टीएम जयंटर पजिशन के आर आगे जगह नहीं जावर जो কন্ডাইলের পজিশনটাকে ওই জন্য আমরা দাঁতের হাইটটা একটু ইনক্রিজ করার চেষ্টা করি ইনক্রিজ করে একটা অ্যাডাপ্টিভ পজিশনে নিয়ে যায় যেন এই ক্ষয়টা চেক দেওয়া যায় আচ্ছা আমাদের আরও একজন দর্শক আছেন একটু প্রশ্নটা নিয়ে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমার নাম সেকেন্ডার মাস্টার টেক্সট করতে বলছি জি मैं <laughs> दातिंग डॉक्टर एचड़ा जो बेसि क्षय जाए जिस सब जगह दाँतर गोड़ाटा जो बेसि क्षय जाए से प्रोटेक्टिव लेयार दिए देते हैं फिलिंग आलदा फिलिंग बी ग्लस आयनमार फिलिंग जी आई फिलिंग बी संक्षेपे से फिलिंग करते हैं कि आनी डाक्त के जेहेतु देखिए उन्नी जेहतु परिष्कार कर दिए अपनी उना के देखान जो को जगह एक्सपोज हो आना दिन टीम तो अपना वोट भलो हो जाए इनशाला जी अनेक धन्यवाद दर्शक प्रश्न कर তাহলে দাঁত ক্ষয়ের জন্য আপনি একটা চিকিৎসা আমাদেরকে বললেন দাঁত ক্ষয়টা কাদের বেশি হয় আসলে বড়দের নাকি বাচ্চাদের বেশিরভাগই হচ্ছে বড়দের ওল্ডার এজে এটা খুব বেশি হয় ফর্টির পরে ইদানিং খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে যে তাদের মানে ফর্টি ফাইভ ফিফটির দিকে ভার্টিক্যাল হাইটটা র্যাপিডলি কমতে থাকে দাঁতের ক্ষয় পিছনের দিকে দাঁতের ক্ষয়টা খুব বেশি হয় আচ্ছা তো আমাদের আর একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা ফিরে এসে নিশ্চয়ই আরও কিছু কথা বলবো তার আগে একটা ছোট বিরতি নিয়েছি প্রিয় দর্শক ছোট বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে দেখা হবে
প্রিয় দর্শক আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আজকে আমরা দাঁতের নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলছি আমাদের সঙ্গে আছেন ডাক্তার মাহফুজ রহমান সহযোগী অধ্যাপক ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম যে দাঁতের ক্ষয় তারপরে দাঁত পড়ে গেলে কি করবে এগুলো নিয়ে এবার একটু আসি যে এখন তো আপনি যেটা বলছিলেন যে বিউটিফিকেশন নিয়ে সবাই খুব সচেতন এবং সবাই চেষ্টা করে যে তার হাসিটা সুন্দর হোক দাঁতের যত্ন হোক এরকম তো আপনারা দাঁতের বিউটিফিকেশন বা এই যে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কি কি এখন দাঁতের সৌন্দর্য বর্ধন মানে হচ্ছে আমাদের মেইনলি হচ্ছে আমরা দেখি যে তার হাসিটা সুন্দর করা যায় কতটুকু তা হাসি সুন্দর না হওয়ার মেইন কারণ হতে পারে সামনের দাঁত আঁকা বাঁকা হতে পারে মানে দাঁতগুলো একটু ক্রাউডেড থাকতে পারে তখন একটু খারাপ লাগে তখন এই ক্রাউডিংটা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে পারি অনেকে দুই দাঁতের মাঝখানে ফাঁকা থাকে সামনের দিকে তখন আমরা এই ফাঁকাটা বন্ধ করার চেষ্টা করি আবার অনেকের হচ্ছে হাসিটা যে কোনোভাবে হোক গামি স্মাইল হাসলে মারি পর্যন্ত বের হয়ে যায় যেটা ভাল লাগে না তো এইগুলোর জন্য বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট মডালিটিস আছে আমাদের মেইনলি যেটা আঁকা বাঁকা দাঁত সোজা করার জন্য যেটা আঁকা বাঁকা যখন দাঁত থাকে তখন আমরা চেষ্টা করি সামনের দাঁতগুলো যতটুকু পর্যন্ত তার হাসলে দেখা যাবে দাঁত অতটুকু পর্যন্ত দাঁতের অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে দিতে এটার জন্য আমরা মেইনলি হচ্ছে পিছনের দিকে দাঁত যদি মানে আঁকা বাঁকা দাঁতের জন্য আমরা যদি জায়গাটা করে নেওয়ার জন্য পিছনের দিকে দেখা যায় কিছু দাঁত ফেলে দিতে হয় উপরে দুটো নিচে দুটো ফেলে আমরা ব্রেস করে দাঁতটাকে স্ট্রেইটেন করে দিই সুন্দর একটা অ্যালাইনমেন্ট করে দিই যখন হাসলে ভাল লাগে দেখতে এটা করা সম্ভব আর যদি ফাঁকা থাকে ফাঁকাটা আমরা ব্রেস করে বন্ধ করা যায় আর যদি অল্প ফাঁকা থাকে সেটা অনেক সময় আমরা কম্পোজিট দাঁতের কালারের সুন্দর মতো ফিলিং করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব আর অনেকের হচ্ছে হাসি চেঞ্জ করতে চায় আচ্ছা এইখানে একটু থামাই কারণ হচ্ছে যে আমাদের দর্শক যুক্ত হয়েছে হ্যালো জি স্যার আমি গাইবান্দ থেকে বলছি জি কি জানতে চাচ্ছেন রাজীব কুমার রায় স্যার আমার বাচ্চার সম্পর্কে একটু কথা বলবো স্যার জি উনি শুনতে পাচ্ছেন আপনি বলুন আচ্ছা আমার বাচ্চার বয়স স্যার এখন 5 বছর জি ওনার ওর হচ্ছে 8 মাস দেরিতে মানে দেরিতে ওর হলো দাঁত গজায় গজাইতে গজাইতে 8 মাস লাগে জি তো এখন আর হচ্ছে প্রবলেম একটা হচ্ছে আর উপর পাটির দাঁত গুলো সামনের উপরের দিকের দাঁত গুলো পোকা খায় একদম কালো করে একেবারে মাড়ির সঙ্গে লাগে রাখছে মাঝে মাঝে ওখানে দেখা যায় ব্যথা হয় পুজ হয় বিভিন্ন সমস্যা হয় মাঝে মাঝে ওই সমস্যাটা হয় তো এখন স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওই দাঁত গুলো নিয়ে খুব টেনশনে আছি সেটা হচ্ছে ওই দাঁত গুলো কি ফেলাই দেব আর পারমানেন্ট দাঁত বজাইতে কি কোনো প্রবলেম করবে নাকি ওই দাঁত গুলো ঘুমের মধ্যে হয়তো ফিডার খেলে সাধারণত দেখা যায় উপরের পাটির দাঁত গুলো আমরা বলি যে নার্সিং বটল ক্যারিজ উপরের দিকে দাঁত গুলো তখন একটু ক্ষয় হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে সেটা হতে পারে এখন যদি বারবার যদি ইনফেকশন হয় আপনি বলতেছেন মারি ফুলে যায় সেটা যদি হয় তাহলে আপনার উচিত হবে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে যদি ইনফেকশনটা বেশি থাকে তাহলে আপনার দাঁতের গোড়াগুলো ফেলে দিতে পারমানেন্ট দাঁত উঠতে কোনো সমস্যা হবে না আর যদি ইনফেকশনটা কাভার করা যায় ওখানে দাঁতের বাচ্চাদের দাঁতে দুধ দাঁতের একটা রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট আছে যেটাকে আমরা বলি পালপেক্টমি তাহলে ওই মাঝখানের পচা অংশটা ফেলে ওই জায়গাটা ফিলিং দিয়ে ভর্তি করে দিলে আর আপনার ইনফেকশন হবে না তখন পারমানেন্ট দাঁত উপরের দিকে সেটা সাত থেকে আট বছর বয়সে আসবে অদিন পর্যন্ত আপনি ওয়েট করতে পারবেন এবং ওইটা পসিবল ই করা আমি আশা করি আপনাকে আপনাকে উত্তরটা দিতে পেরেছি জি অনেক ধন্যবাদ দর্শক যে আবার আমরা ওই আলোচনায় ফিরে আসি জি আচ্ছা আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছে সম্ভবত হ্যালো জি আমি রানা বলছিলাম ঢাকা থেকে হুম হুম বলুন আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে 6 বছর তার উপরের পাটির যে ইনসিজর দাঁতগুলো আছে চারটা দাঁত থাকে না ইনসিজর জি এই ইনসিজর দাঁতে চারটা দাঁতের মধ্যে একটা মিসিং মানে চারটা দাঁতের মধ্যে তিনটা দাঁত আছে তার আচ্ছা তো এখন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এটা কি মানে নরমাল কোনো ইয়ে তার হচ্ছে এখন 6 বছর এর মধ্যে একটা দাঁত পড়ে গেছে দুধ দাঁত কিন্তু চারটা দাঁতের মধ্যে তিনটা দাঁত এটা কি নরমালি উঠবে ওর ওর বয়স বয়স কত বললেন একটু বয়স 6 বছর 6 বছর আমি 
বলছিলাম ইনসিজো দাঁত তো চারটা থাকে তাই না জি ওনার তিনটা উপরের পার্টিতে তিনটা দাঁত এখন কি ওর কি দুধ দাঁত গুলোর কথা বলছেন নাকি পারমানেন্ট দাঁত ওঠা শুরু হয়েছে দুধ দাঁত একটা পড়ে গেছে একটা পড়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা একটা পড়ে যে তিনটা আছে নাকি তিনটা ছিল তিনটাই ছিল তিনটা ছিল তিনটা ছিল এখন একটা পড়ে গিয়ে দুইটা আছে দুইটা আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দাঁত কম থাকতে পারে দাঁত কম থাকতে পারে দুধ দাঁত এখন পার্মানেন্ট দাঁত কম আছে কিনা সেটার জন্য আপনার যেটা করতে হবে একটা পুরো মুখের একটা এক্সে করতে হবে আমরা সংক্ষেপে এটাকে ওপিজি এক্সে বলি সেটাতে আপনার হাড়ের ভেতরে পার্মানেন্ট দাঁতের যে কটা থাকার উচিত সেই কটা আছে কিনা দাঁত দু একটা কম থাকতে পারে দাঁত অনেক সময় আমরা অ্যানোডনশিয়া বলি দাঁতের সংখ্যা যদি কম হয় সেটা হলে সেটা পরবর্তীতে সব দাঁত উঠে গেলে সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে একটা আর এটা নর্মাল খুবই নর্মাল দাঁত একটা দুইটা কম থাকতে পারে সেটাতে খুব বেশি সমস্যা হবে না পরবর্তীতে পারমানেন্ট দাঁত ওঠার পরে সেই দাঁত কম আছে কিনা সেটা আপনার একটু খেয়াল রাখতে হবে জি তাহলে আমরা আবার একটু আলোচনায় ফিরে আসি এটা হচ্ছে যে আঁকা বাঁকা দাঁত নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমার মানে সময়টা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছে আমরা যদি একটু এবার দৃষ্টি ফেরাই যে কিভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হয় এটা মনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা মনে সম্ভবত দাঁতের যত্ন ঠিক মতো নিচ্ছি না আমাদের আমরা দাঁতের যত্ন নেওয়ার জন্য আমরা খুব বেশি কিন্তু বলি না আমরা বলি প্রতিদিন দুই থেকে তিন মিনিট করে দুবার ব্রাশ করা সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই দুবার ব্রাশ করা আর যদি পসিবল হয় আঙুল দিয়ে মারিটাকে একটু মেসেজ করা এক মিনিট দেড় মিনিট মারিটাকে মেসেজ করে যদি মারির ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো থাকে তাহলে মারিটা সুস্থ থাকলে দাঁতটা অনেকটাই সুস্থ থাকে আর হচ্ছে অবশ্যই আপনার যেটা হবে করা উচিত যেটা আমরা আসলে করি না খুবই কম করি যে ফলো আপ একটা ছয় মাস পর পর একজন ডেন্টিস্টকে দেখান আপনার দাঁতের সমস্যা হচ্ছে কি না কারণ ছোট ছোট ক্যাভিটি কখনোই আপনি দেখতে পারবেন না আপনার ব্রাশ যতই আপনি সুন্দর মতো ব্রাশ করেন কিছু আনএক্সেসেবল সারফেস থাকেই যে জায়গায় ময়লা জমবে সেই ময়লাগুলো আপনার ডেন্টিস্টকে দিয়ে প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করাতে হবে কাজে এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখা প্রতি ছয় মাস পর পর দেখান দাঁত আর হচ্ছে দুই বেলা ব্রাশ করেন এর বাইরে কিন্তু আমরা তেমন কোনো ইনস্ট্রাকশন দিই না আর পারলে ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ইউজ করেন একটা সময় পর্যন্ত ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্টটা খুবই জরুরি দাঁতের জন্য বিশেষ করে বাচ্চাদের যখন দাঁতের একটা ডেন্টিশনের একটা স্টেজ হয় পারমানেন্ট দাঁতগুলো হচ্ছে ওই সময় ফ্লোরাইড দিলে তার ক্যারিজের প্রোটেকশন হয় আচ্ছা এর বেশি খুব বেশি করণীয় খুব বেশি আমরা এর বেশি কিছু বলি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে দাঁতটা কিভাবে মাজতে হবে বা ব্রাশ করতে হবে সেটার কি কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে আমরা বলি দাঁত আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা ভুল নিয়মে হয়তো দাঁত ব্রাশ করছি দাঁত ব্রাশ করার জন্য আমরা মেইনলি বলি হচ্ছে যে উপরের মারির দাঁত উপরের মারির দিকে ব্রাশ ধরে নিচের দিকে নামানো এবং নিচের মারিরটা নিচের দিকে ধরে উপর দিকে ওঠানো তাহলে মাঝখানে যেটা হলো যে দুই দাঁতের মাঝখানে যে খাবারগুলো সেগুলো পরিষ্কার হয়ে থাকে গেল এবং এরপরে পিছনের দিকে দাঁতগুলো যেহেতু সারফেস বড় ওই সারফেসের উপর ব্রাশটা রেখে একটু হালকা করে ভাইব্রেশন করলে সারফেস উপর ময়লাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায় এইভাবে মোটামুটি দাঁত পরিষ্কার করা যায় তার মানে হচ্ছে যে সামনে পিছনে আসলে দাঁত ব্রাশ করলে সামনে পিছনে দাঁত ব্রাশ করলে মেইনলি যেটা হয় দাঁতের গোড়াটা ক্ষয় হয় এটা খুব কমন এবং শিশিরের প্রবলেম নিয়ে আমাদের কাছে সেনসিটিভিটি নিয়ে আসে যে তার বেশিরভাগ কারণ হচ্ছে তার মানে ফলটি ব্রাশিং টেকনিক তার মানে হচ্ছে সামনে পেছনে করলে হবে না উপরের নিচে দাঁতটা ব্রাশ করতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে কোন ব্রাশটা ব্যবহার করবো সেটার কি কোনো নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম আমরা ওইভাবে কোনো কিছু বলি না আমরা বলি যে সফট ব্রাশ ইউজ করতে ভালো এবং একটা ব্রাশ বেশি দিন ইউজ ব্রিসেল শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে ওই ব্রাশ ইউজ করা ভালো না মানে আপনি তিন মাস ইউজ করেন একটা ব্রাশ এবং ব্রাশটা যদি স্ট্রেইট হ্যান্ডেল হয় সবচেয়ে থেকে ভালো এবং ব্রাশটা একটু ছোট সাইজের হলে মুখের ভেতর আপনি অনেক টুক জায়গায় নিতে পারবেন আচ্ছা মানে হ্যান্ডেল সোজা হলে ভালো সোজা হলে কিন্তু আমরা তো এখন দেখি যে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডেল বিভিন্ন রকম কাজ করে দেয় স্টিল নাও স্ট্রেট হ্যান্ডেলের কথাই আমরা বলি আপনারা সবাই স্ট্রেট হ্যান্ডেল সাজেস্ট করেন এবং যেটা নরম হতে হবে এবং ছোট হতে হবে ছোট হতে তার মানে হচ্ছে আমরা বাজারে যে ধরনের ব্রাশ দেখি সেগুলো কিন্তু সবকিছু সবগুলো আইডিয়াল না অনেক সবগুলো আইডিয়াল না এক একটা হয়তো এক একটা কাজের জন্য ভালো ওইটা হচ্ছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ই করে বাট স্টিল নাও আমরা স্ট্রেট হ্যান্ডেল ব্রাশের কথাই বলি যত সম্ভব হয় স্ট্রেট হ্যান্ডেল ব্রাশ আচ্ছা তো আমাদের আজকে আসলে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বললাম যদিও দাঁতের সাধারণ সমস্যা আমাদের আলোচনা ছিল কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আমার মনে হয় কাভার হয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর